Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar aqui um bocadinho com vocês sobre o meu emagrecimento. Eu não vou contar a história desde o início da minha vida, do, de como foi a minha vida uh, de emagrece e engorda, emagrece e engorda, mas eu vou vos contar como é que tem sido e como é que foi esse último processo de emagrecimento. Um, portanto, se vocês estão interessados em ver este vídeo, em saber como é que foi a minha história, continuem aqui. Em 2016... 2017 e 2018, eu fui engordando muito, assim, eu, eu levava uma vida super desregrada, muitas coisas aconteciam comigo, muitas coisas aconteceram e, consequentemente, eu fui descontando, eu confesso, assim, todas as minhas angústias, todos os meus problemas, tudo, absolutamente tudo, absolutamente tudo, para mim, era descontado na comida. É assim, hoje eu já não sou assim, mas eu vos confesso que, um momento... A hora de me alimentar era o momento mais feliz da minha vida. Eu gosto muito de comer, até hoje gosto muito de comer. Eu sou aquele tipo de pessoa que está a comer assim... Tipo, super perdi o controle das coisas. Eu sou extremamente ansiosa. Eu, quando estou muito ansiosa, eu como, como mesmo, de verdade. Quem convive comigo, eu não sei se as pessoas prestam atenção, mas eu, quando estou mesmo assim, tipo, com alguma preocupação, eu como. Assim, eu comia de forma compulsiva, era mesmo de forma compulsiva e eu tinha, e eu sei que eu tinha compulsão alimentar durante esses três anos, 2016, 2017 e 2018 eu cheguei a um peso assim que eu nunca na vida pensei que eu podia ter, chegar a esse peso mas várias coisas aconteceram e eu alcancei esse peso chegou um momento na minha vida em que eu não conseguia me olhar ao espelho eu já não ia mais, tipo, as... eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de roupa, de moda. Eu comecei meio que um, a não ir mais comprar roupa, porque eu já sabia que eu não ia gostar de nada. Eu mal conseguia melhorar o espelho. Isso que estou a contar agora, tipo, na fase final em que eu disse tomei a decisão de emagrecer. Uh, cheguei a um ponto que eu olhava para mim e eu não gostava do que eu via. E eu não gostava do que eu ouvia também das pessoas que me chamavam sempre de gorda, ah, tu magra eras tão bonita, ah, tu tens um rosto tão lindo, por que é que tu és gorda? Uh, tu tens um rosto tão bonito, se tu emagrecesses ia estar perfeita. Eu ouvia coisas assim, extremamente pesadas, muito pesadas. Eu tentava emagrecer, do tipo, não, 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 fulano, essa pessoa me chama gorda, então não, não pode ser, não pode ser. Eu vou mesmo ter que emagrecer. Uh, mas era pe pelos outros, percebem? Eu tentei todo tipo de dietas, dieta do ovo, dieta do leite, dieta da sopa, da água, tudo que era dieta que vocês possam imaginar, eu tentei. Só o que que acontecia? Eu podia estar a fazer todas as dietas do mundo, eu podia estar tipo a fazer tudo, o impossível para emagrecer. Só que eu não estava a fazer aquilo por mim, eu estava a fazer aquilo só pelos outros, pelo meu parceiro, para eu estar mais bonita por ele, ou só pra, um, pelos meus amigos, ou só para aparecer bem nas fotos, ou só por isso, só por aquilo. Eu nunca tinha parado e po posto tipo um ponto do tipo, eu vou emagrecer por mim, Giovana. Nunca tinha sido assim. Sempre que eu tentava emagrecer, era de alguma forma porque alguém me disse alguma coisa, eu no momento me senti mal. E eu meio que começava dietas e não terminava dieta nenhuma. 2019 chegou e foi um ano assim, não um pior que 2020, mas foi um ano de muita coisa, muita coisa foi acontecendo na minha vida, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E uh, eu cheguei um momento e disse, para, Giovana, para, uh, as coisas têm que mudar, as coisas têm que mudar e a mudança vai começar por ti. Eu fui... <risos> Foi literalmente essa conversa que eu tive comigo mesma. As coisas precisam de mudar e a mudança vai começar por mim. Eu tomei várias decisões nessa fase da minha vida. Muita coisa que eu disse que eu não posso mais deixar de fazer, eu não posso permitir. E uma dessas coisas foi a minha saúde física e mental. E um, para eu melhorar a minha saúde mental, eu tinha que me sentir bem comigo mesma. Então, o processo de emagrecimento começou. Eu não, posso não, eu não posso me olhar ao espelho e não gostar do que eu vejo, isso não me faz bem. Eu não posso não sair para ir, tipo, comprar roupa, eu não posso não estar vaidosa, não me estar a vestir bem porque eu estou com medo, com vergonha um, de mim mesma. As coisas não podem ser mais assim. E eu comecei, tipo, a pesquisar. E eu já conhecia uma coisa chamada jejum intermitente. E eu também já conhecia uma coisa chamada dieta low carb. E por que é que eu uh, fui pesquisar mais sobre o jejum intermitente? Porque eu li muito sobre o jejum intermitente um, e uh, eu ouvi muitos relatos de que o jejum intermitente ajudava muito no controle da nossa mente. E eu tinha uma compulsão alimentar gravíssima. 
E eu precisava controlar a minha mente para controlar a minha compulsão alimentar. Eu tinha que parar de ver felicidade na comida. Eu tinha que parar de comer compulsivamente cada vez que alguma coisa boa ou má me acontecesse. E então, fui estudando, fui estudando e fui começando a praticar o jejum intermitente. Eu me lembro que... Eu já tinha feito o jejum intermitente assim um mês, ok, de uma forma muito vaga, mas eu lembro-me que exatamente em julho de 2019 eu disse, eu vou começar a usar o jejum intermitente como estilo de vida. E quando eu fui lendo tipo mais sobre o jejum intermitente, lá dizia que nós devíamos adotar uma dieta à nossa vida com o jejum intermitente. Eu podia escolher uma reeducação alimentar normal, mas eu escolhi a dieta low carb. Que, para quem não sabe, a dieta low carb é uma dieta que não envolve carboidratos ou envolve uma quantidade muito pequena de carboidratos na nossa alimentação. E com isso eu comecei então a fazer o jejum intermitente e a dieta low carb. Isso em julho de 2019. De julho de 2019 até mais ou menos final de agosto de 2019, eu emagreci 8 quilos. Foi uma coisa muito saudável, foi muito fácil para mim fazer o jejum intermitente. Eu, a minha última refeição era às 19, 20 horas e a minha primeira refeição era às 13 horas. Foi basicamente isso. E quando eu ia comer, eu comia proteína, que era o, o frango ou, ou carne um, vermelha, ou peixe, ou ovos, salada e uma peça de fruta e bebia chá. Era só isso que tinha na minha alimentação. Quando eu comia, tipo, outra coisa, o máximo que eu comia era do tipo castanha de caju, um... Yeah. <risos> era só castanha de caju ou outra peça, outra peça de fruta. Eu não comia nada, mais nada além disso. E eu perdi então os meus 8 quilos. Depois de setembro de 2019 até, até novembro de 2019, eu fui para Luanda e eu voltei. Eu tinha engordado 3 quilos quando eu voltei de Luanda. E eu confesso que eu tive tipo um. Yeah, aconteceram algumas coisas na minha vida. Eu meio que quase me deixei cair, mas eu disse não, 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 não pode ser, Giovana. Tu tens que, tens, que, tens que fazer isso mesmo no teu estilo de vida, tu não podes te deixar levar, não podes ir abaixo, um, ter viajado, não, ter mudado de circunstâncias, não pode ser motivo para o teu estilo de vida mudar. E eu disse não, então ok, Giovana, foco. Eu me lembro que eu fui para Luanda em dezembro e eu emagreci em Luanda em dezembro e quando eu voltei e eu me pesei, porque eu não me pesei o tempo, o tempo todo em Luanda, eu me limitava a comer menos. Eu comi de tudo em Luanda, que vocês possam imaginar, que esse é o meu Instagram viu, era hambúrguer, era pizza, era, era tudo, faíta, funge, um montão de mofetes, um montão de coisas, uh, mas eu emagreci. Por quê? Porque eu já não estava com a minha compulsão alimentar. Eu comia, quando eu sentia que eu estava satisfeita, eu parava de comer e, e só. E assim, tipo, não comia à noite, assim, muito tarde, não fazia 70 refeições por dia. Eu acho que o jejum intermitente me ajudou realmente a controlar... O meu cérebro, eu às vezes até tinha vontade, mas eu dizia, tens vontade, mas não vais comer. E foi todo, toda uma questão de controle, sabem? Tipo, de eu aprender mesmo a controlar as, as minhas vontades e aquilo que eu preciso e os meus objetivos. Um, pronto, como eu estava a dizer, eu voltei de Luanda mais magra do que eu fui e eu me senti muito feliz e muito orgulhosa de mim mesma. Eu disse, então é isso. O segredo é eu me controlar. E até agora é assim, pessoal. Um, eu como o que eu quero, quando eu quero, hoje em dia, tipo, uh, se, tem alturas em que eu tô, tenho mais foco, tipo agora, por exemplo, estou mais focada, uh, perdi já uns 3 quilos desde a semana antepassada, que eu disse que preciso desinchar, preciso emagrecer, uh, e eu ainda me faltam perder 10 quilos para chegar ao, meu, ao peso que eu quero, portanto, um, eu não estou com pressa de, tipo, uh, tenho que emagrecer esses 10 quilos em um mês, ou esses 10 quilos em dois meses, não. Eu só sei que eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Um, agora, eu ouço, eu ouço vocês, tipo, a me pedirem muito pela dicas, então, sobre como é que é essa coisa de jejum e de low carb. Então, o jejum intermitente é fácil. Vocês podem fazer jejum intermitente de 12, 16, 18 e 24 horas. Eu, Giovana, faço jejum intermitente de 16, 18 e 24 horas. Ah, mas és maluca, tu não comes, tu... Não. E eu não vou aprofundar muito o assunto, eu vou vos deixar aqui embaixo um link de uma página maravilhosa, que é a página Jejum Intermitente no Instagram, que vai vos explicar 
tudo sobre jejum intermitente. A minha última refeição é às 19, às vezes às 20, às vezes às 21. E a minha primeira refeição é às 13, às vezes às 14, às vezes às 15. E eu não como muito carboidrato, tipo arroz, massa. Evito assim, tipo, como de vez em quando. E low carb, é isso, é nós evitarmos os carboidratos. Tudo que é carboidrato eu evito. No máximo até 50 gramas de carboidratos em cada alimentação. E pronto, mais do que perder peso, o que eu perdi muito foram medidas, e isso é muito importante para vocês saberem, é perder medidas, eu tenho uma fita métrica que eu vos aconselho a ter, e eu uh, nem perdi tanto assim de quilos nos últimos tempos, mas eu perdi muito de cintura, muito de gordura uh, abdominal, muito braço, muita perna, muita cara, a minha cara emagreceu bastante, e o jejum intermitente ajuda muito a queimar a gordura, que é o meu objetivo, eu não quero número baixo em balança, eu quero diminuir em largura. E outras dicas que eu quero, uma dica que eu quero vos dar, que eu acho muito importante, é assim, se vocês estão aí desse lado e querem emagrecer, eu vos aconselho muito a vocês fazerem isso por vocês mesmas. Faz por ti. Esse é o conselho que eu te dou, é faz por ti. Uh, eu falo por experiência própria, sempre que eu quis fazer pelo outro, nunca resultou, nunca deu certo. Hoje, eu, todo o meu processo, tudo que eu faço, assim, maioritariamente eu faço por mim mesma. Eu entendo se vocês aí desse lado ainda não tiverem a fazer as coisas por vocês, isso é um processo. A vida vai vos ensinar, de alguma forma, vocês têm que se focar em vocês. Vocês são a vossa prioridade sempre. Um, e outra coisa que eu vos aconselho é a vocês... Não se desesperarem, take it easy, take it easy, tudo é um processo, as coisas vão acontecer, vocês vão chegar lá, tu é que eu fiquei 3 anos em dietas malucas para tentar alcançar só o peso que eu tenho hoje e mal conseguia e agora do nada, até tipo sem esforço eu continuo a emagrecer porque eu estou focada. Não se desesperem, se vocês perderem 4 quilos por mês, ao final do ano vocês perderam 48 quilos, isso é muito, portanto... Levem as coisas com leveza, sério. Esse foi um vídeo intro para o assunto, para vocês tipo, se focarem, saberem mais ou menos como é que tem sido. Uh, se vocês quiserem que eu traga aqui um diário da minha alimentação, uma semana, mostrar como é que eu me alimento, verem como é que eu faço os meus treinos e etc. É só vocês deixarem muito like nesse vídeo. Quando esse vídeo tiver mil, mil não vá. Quando esse vídeo tiver 500 likes... Chutar o 500, não sei, fé em Deus, fé em Cristo. Quando esse vídeo tiver 500 likes, eu trago aqui um outro vídeo a vos contar um bocadinho mais sobre o meu emagrecimento e a história completa desde, ó, desde quando era criança e por que de ter alguns problemas alimentares. É isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Mão no like! Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se vocês tiverem perguntas, comentem aqui embaixo. Eu vou, respo vou, tentar, vou tentar responder todas as vossas perguntas, se eu souber. Atenção, eu não sou nenhuma nutricionista. Eu não sou nenhuma nutricionista. Eu não sou nenhuma expert em emagrecimentos e etc. Eu vos contei o que tem dado certo comigo. Giovana. Atenção. Não quero aqui ninguém me julgar. É o que deu certo comigo, é o que funciona comigo. Sigam o meu Instagram, vai estar a passar aqui. Giovana Rodrigues. Hashtag Gio20000, estamos quase, já faltou mais. Uh, e é isso, até o próximo vídeo. Até lá, um beijão enorme. Tchau.